Olá amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming. Eu sou a Mauri Júnior. Esse aqui é o vídeo 24, o nosso penúltimo vídeo da série Zelda Breath of the Wild. Ah, foram tem mais de eu vou tentar fechar o gameplay em 25 vídeos. Tá? E eu já poderia aqui ir para a missão de enfrentar o Ganon, se eu quisesse. Aliás, eu podia sair para enfrentar o Ganon a qualquer momento do, do, do gameplay, só que eu decidi a uh, libertar Ice Divine Beast antes de fazer isso. Então, por isso que eu é, demorei bastante para chegar aqui. E o que eu vou fazer na missão de hoje, antes de enfrentar o Ganon, no próximo e último vídeo, é construir uma vila feliz aqui na área de Akala tem uma ilha bem legal caramba o que é isso aqui ah tem um shine é eu vou deixar para pegar esse shine aí depois que eu construir a vila lá que é uma uma missão completamente opcional você faz se você quiser não é obrigatório para você entender a história do jogo aliás no último vídeo a gente pegou todas as 13 memórias do link Dando mais contexto para a história geral que tem aqui no, no, no jogo. Mas eu acho legal essa vila aí. Eu acho bacana o, 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 a, como é que a gente faz para construí-la. E principalmente... É, eu acho... É muito bom para fazer uma coisa lá. Eu vou mostrar para vocês depois que ela estiver pronta. Vocês vão entender porque que eu acho importante gastar um tempo para construir a vila lá no local. Eu preciso de uma coisa aqui antes. Ah, Tem que vir para cá para Rito Village. Como eu vou trabalhar com construção, eu vou precisar de madeira, muita madeira. E o lugar mais fácil para você fazer, acumular madeira. É a vila dos Rittles. Tem uma região lá que tem muita madeira para você acumular. E eu preciso de 120 bundles de madeira. 120 lotes. Cento, é, 120 mais uma, 110 por aí. E aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Perto de um estábulo. Turu. O estábulo daqui caramba, tá pra ali o estábulo, ó. Caramba, é, eu vou correndo, é bem aqui logo. Mas aqui é o seguinte: ó, a ideia é aqui, ó, tá vendo essas madeiras, essas árvores aí? É, essas árvores você pode cortá-las, explodi-las e conseguir os bundles que você precisa. Então, por exemplo, aqui. Cortar mesmo. Ah, não. Ai, daí, desgraça. Ah, não, não. Só encostar aqui aparece um monte de inimigo, mas enfim. Tá aqui, ó. Corta a árvore e pega os bandos. Você vai precisar de muitos bandos aqui. Ó. Isso é rapidinho. Ó, tem muita árvore aqui, ó. Vai ser bem rápido para acumular os bandos. Você precisa de 110, eu acho. 120 por aí. E... Ih, caramba, tem um Heinrich bem ali, ó. Eu vou enfrentar esse Heinrich porque não tem necessidade. Ah, tá gastando a espada. Tô porque não... 
Eu tenho tempo pra recarregar a espada antes de enfrentar o Ganon. Tomara que ele não venha pra cá. Fica aí, cara. Não vem me enfrentar. Que eu não quero nem papo contigo. Eu não quero papo contigo, cara. Agora eu vou ter que te matar. Aparece de tudo, cara, para atrapalhar a vida. Deixa a minha paciência aqui, ó. É a segunda leva de inimigos aqui que eu mato. Ó, desses caras aí que aparecem de novo. Só pra me fazer gastar tempo. Essas lanças são muito boas, muito boas mesmo. Aí tá aqui, ó, mais madeira, só. Fica melhor de cortar essas árvores aqui. Ó, a massa soja tá perdendo a energia, olha. Uma hora ela vai esgotar. A energia dela e eu vou. Eu vou ó, eu vou ter, ó. O ideal seria usar é, aqueles. Aqueles. Machados que são próprios para isso, mas eu não tenho nenhum. Vou ter que usar uma espada dessa aqui, ó, para cortar, vai ser o jeito. Pior que vai demorar um bocado, né? Deixa logo lá para aquele lugar lá que tem bem mais e. Todas acumuladas e organizadas. Perto ali do... Ó. Do estábulo. Ali é o melhor lugar para você acumular árvores. <risos> melhor lugar. E aí, ó. Depois que eu terminar aqui... Deixa eu ver quantos eu já tenho. Bandos. Ah, tenho 29, ó. Ah, vou ser rapidinho. É porque ali perto do estábulo tem madeiras acumuladas, amontoadas. Então fica bem mais rápido para acumular madeiras aqui. Eu jogo essas aqui do caminho. Caramba, isso aqui não fura é nada. <risos> aqui, bora ver se vai. Ah, aqui que vai. Caramba, já que dizer. Esse cara tem muito chato. Embora daqui logo lá pro estábulo Que lá é bem mais rápido E não tem tudo isso de inimigo pra perturbar Ó, tá ali, ó, um monte de madeira já no chão ó. Aí aqui é o seguinte, ó Pronto Ó, rapidinho, ó e Não vem me perturbar pra cá, cara Que é o melhor lugar para você acumular madeira. Ó, já tem até um monte cortado aí, ó. Para fazer a construção lá. Ó. Esse 
esse cara ele ensina canções sobre lendas e mitos do lugar, né? já vai deve ter um machado por aqui em algum lugar sempre tem cara o machado ah, tá aqui ó o machado ele é próprio para fazer esse tipo de coisa As árvores maiores dão dois. E aí é paciência, né? Paciência. Dentro dessa vila que você constrói, é o local onde você pode pegar, pode comprar esse escudo aqui que eu tô, ó. Ele pode ser pego, o escudo, dentro do castelo, como eu mostrei pra vocês nesse vídeo de gameplay, nessa sequência de gameplay aqui. Ou, se você não quiser se dar o trabalho de ir ao castelo, você tem que construir essa vila. Dentro da vila aparece um vendedor. E esse vendedor que aparece na vila é... Quem tem o escudo para vender? Perturba a minha vida. Perturba a vida. Não acertei, caramba. É muito chato esse cara. Vou te dizer, ó. Onde ele veio parar? Caramba! Já tem já. 82, falta pouco. E aí outra coisa, esse escudo ele, ele é resistente, mas ele quebra também. Eventualmente uma hora ele quebra. E onde é que você vai repor esse escudo aqui? Como eu disse, é o melhor escudo do jogo. Você vai repor lá nessa, nessa vila. Se não tiver essa vila... Caramba, já quebrou outra arma. Tá pra trás, tem mais madeira aqui, ó. Então, dá uma segurança para quem, para você usar esse escudo aqui à vontade, sem medo de fazer com que ele quebre. Se quebrar, você compra nessa vila aí que a gente vai fazer lá em Acala. A espada vai já quebrar. Aí, quebrou. Bom, que bom que eu usei, porque encheu a minha vida inteira. E agora eu vou recuperar o poder. Porque lá enche de novo ali aquele elefante ali no canto superior esquerdo. É esse poder de curar aí. Quantos tem? Ah, 95. Tá 
bomba que é bem rápido também. Essa música é tão boa, tão gostosa, traz tantas lembranças boas. Então o vento levou a, a bomba, legal isso. Quem descobriu essa vila, curiosamente, aqui no, em casa, foi o James. <risos> Ai, caramba, eu não sei como foi que ele descobriu. Mas quando eu vi, ele já estava com a vila inteira montada e foi ele que me falou que lá tem um cara que vende esse escudo Hillian aqui. Eu não acreditei, eu pedi para me mostrar na época para ele ver que ele estava falando a verdade. Realmente ele estava falando a verdade, mas foi ele que descobriu essa vila aí, não fui eu não. Ele é bem mais curioso que eu nessa questão. Ele, ele gosta de explorar, ele joga Minecraft, então ele tem essa coisa de... Ele chama de lutear, eu acho que é esse o termo que ele usa acumular coisa, então ele gosta de fazer mistura de, de, de receita, tudo isso ele, ele tem essa habilidade. Pronto, acho que é suficiente, eu acho. Eu vou levar mais 120 porque eu não lembro se é 110 ou se é 120. Como eu já estou aqui, ele chama de lutear, eu acho que é esse termo, para acumular, acumular, é... Acumular coisa. Vou cara de Iga Clara. Pronto, 120. Agora eu vou me teletransportar lá pra Rateno, que é lá que tá a vila. Ixi, eu vou precisar de grana também. Deixa eu ver quanto é que eu tenho de grana. Não tenho. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. É... Eu vou direto pra Rateno. Uhum. Tem um cara que compra coisa, aí eu vou vender uns bagulhos pra ele pra acumular dinheiro, entendeu? Então. Faltaram, ó, tem 93, faltaram 27 shines. Eu vou pegar mais algum assim que eu terminar a vila aqui. Vai dar pra pegar mais alguns shines e tá bom, eu já vou avançar pro final. E depois em off eu pego os restantes que faltam. Tem roupa também que eu não consegui pegar, que eu acho importante. Pegar várias roupas. Tem várias roupas aqui no jogo. Várias. Mas acho que aqui é um lugar de venda. Onde tá? Essa cara dele aí. <risos> ah, esse é o cara das cores, né? Que ensina a. a, a... A pintar as roupas. É legal isso aí. Também é um passatempo bem bacana. Pessoal que gosta de vasculhar o jogo. Deixa eu ver aqui. Eu só quero um lugar onde eu possa vender meus bagulhos, cara. Aqui, ó. Isso aqui é bem missão, ó. Aí. Ah, aqui é o hotel. O hotel eu acho que a mulher não compra bagulho, não. Ela vem, bora ver aqui. Já ficou no tom in? Era pra ter dito. Não, não faz diferença. Sai daqui, sai, 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 sai. Quero saber. Ixi, um presente para o meu amado. Ó, acabei de achar sem querer uma quest aqui.
que que tem aqui uma loja para gastar os bagulhos? Ah, tá aqui, ó. A música dessa fase é muito legal, cara. Muito bacana mesmo. Ó, tem várias roupas aqui. Hum, o que foi? Bem-vindo, bem-vindo. As roupas do dia a dia. Ser saudado, tá? Beleza. Você precisa de alguma coisa. Eu tô aqui pra vender, beleza. Sim, o que é que você gostaria de vender? Por favor, vai em frente, tá? E eu tenho grana, rapaz. Não precisa vender nada. Então... Vou vender aqui umas peças que eu comprei, que eu peguei ao longo do jogo. É tão fácil ganhar dinheiro aqui, cara. Quem dera fosse assim na vida real. <risos> Pronto. Agora eu tô paz ali, ó. Tá. Muito obrigado. Goodbye. Aí, agora sim, ó. Deixa eu botar a roupa Hillian, porque eu me sinto mais confortável com ela. É mais a cara do Link. Vou tirar essa calça, que essa calça não combina muito, não. Tá, vamos lá. Deixa eu lembrar aqui onde é que tá a casa. Bom, como só tem um, eu vou gastar logo isso aqui pra encher de novo, pra encher e completar os três. Tá perto de uma ponte... Tá ali. É, a estátua do mal aí. Foi castigada pela ganância. <risos> aqui é o seguinte, ó. Ah, tem um cara aqui. Ó, estão tentando demolir a casa. Ó. Só que tá difícil aí que, ó. Os caras estão nas últimas aí. Esse aqui é o dono da casa. Oi. Precisa de alguma coisa? Aí eu pergunto, o que, que vocês estão fazendo? Ah, eu sei que não parece óbvio, mas estamos de demolindo uma casa de férias. Os tempos são difíceis, não tem muitos compradores, sabe? Então os vilare... o pessoal da vila decidiu que era melhor derrubá-la. Eu posso comprá-la, o Link fala. Ah, isso é de muitas... É, de muitas sacas de dinheiro. E você quer comprar? Tá bom, deixa eu colocar um preço para você. Ela tem ficado vazia por anos, então o os, os pessoal do vilarejo votou e decidiu derrubar. Para demolir, precisa de 50 mil rupees, mas você diz que quer comprar? Então você está falando de 50 mil rupees? Eu digo, eu vou pagar. Ah, era, quem, quem poderia imaginar? Ah, você, você é rápido em pegar as coisas, não é? Me lembra de mim nos meus anos mais jovens. Bolsa o nome dele. Muito bem. Muito bem. Olha, é, vamos fazer um trato. Me pague 3 mil à vista, mas para compensar eu vou precisar de 30 bandas de madeira. Materiais de construção, de construção, você sabe como é. Você entendeu? Tá, entendi. Vamos lá. Hudson, Carson, parem o que vocês estão fazendo. Beleza! Tá, eu tenho a grana. Ah, tá, tem que... Ele quer conversar. Vamos bater um papo. Vamos conversar sobre a sua casa. Demore. Esse cabelo dele, mano. Muito legal. Ih, calma. Estamos aqui que calma. Já estamos se preparando para lutar, ó. Desculpa, foi mal. Tá, vamos lá. Você já tem? Eu tenho. Bora lá. Vou pegá-los pra você. Esse aqui tira 30 bandas de madeira do bolso, ó. <risos> tá, já dei a madeira pra ele. E agora os 3 mil rupees. Pronto. Aí. Pronto, paguei. Agora a casa é minha, ó. Hum. 
Tá, ele ia enviar o Hudson pra cá lá pra arranjar algum, algum pedaço de terra. Limpar um pedaço de terra? Sim, é a expansão de negócio, sabe? Provavelmente ele vai logo, logo. Se você tiver alguma coisa pra tratar com o Hudson, é melhor você tratar agora antes dele sair. Hudson, o que você está fazendo? Me descansando. A propósito, você comprou a casa? Sim. Impressionante, você... Isso é pump, eu não sei o que é pump. Não se preocupe. O quê? Ah, ele vai partir. Por quê? Eu fui transferido. Transferido? Ah, bolsa... Tá, é expansão. Que bom. Ah, grande expansão. Pra onde você vai? É... Mas eu acho que eu peguei. Tá, ele vai lá pra Cala Region. Tá aí, ó. Ele vai fazer a tal construção lá. Essa construção que eu preciso fazer agora, que eu vou fazer no gameplay de hoje. É, aí, ó. Isso aqui é a minha casa agora. É, eu posso melhorar a casa, tá? Dá pra aumentar o tamanho dela, dá pra fazer com que ele coloque é, flores, enfeite a casa, é, é, mobília. Aí eu não vou. Eu, eu sou obrigado a, a preparar a casa aqui, James? Acho que não, né? Tá, não, e ele quer mais dinheiro, olha. Depois a gente vê isso. <risos> Tá, agora eu vou pra cá, lá. Ó. Tá aqui o Shine, ó. Dá pra colocar mobília, dá pra colocar camas, dá pra enfeitar, dá pra colocar uma placa na frente. É, é customizar, né? O pessoal que gosta de customização gasta um tempinho aí. Ah, o que interessa pra mim é só construir lá a vila, lá em Akala. E depois zerar. Pegar mais alguns shines e zerar. Aqui, ó. A vila que ele quer construir é bem ali, ó. Já até construiu uma casa lá, ó. Quando eu passei a primeira vez aqui, porque eu já vim aqui. Em vídeos passados eu vim aqui. Não tinha nada, era só um conjunto de terra e de rochas. Agora já tem uma casa ali, ó. Já é o Hudson que estava trabalhando aí e ele trabalha muito rápido, pelo visto, porque já construiu uma casa inteira aí, ó. <risos> Tarry Town, cidade Tarry. Aqui, ó. Aí eu vou falar com ele. Ei, aí está, ah, nós nos encontramos. Eu sou Bolson, construtor. O Bolson Hudson, não, sou o construtor de Bolson, que é o cara lá. O que você está fazendo? Tá, ah, desde que eu vim transferido para cá, eu decidi construir uma vila do, do, do zero. Toda vila precisa de um nome. Eu acho que o nome Tarry é, é bom. Aí, boa ideia. Ah, porém, aí eu pergunto, o que, que tem de errado? Construir uma casa... Eu construí uma casa para guardar os suprimentos, mas não é o suficiente. Aí eu digo o suficiente. Aí, suficiente, preciso de coisas, dinheiro, pessoas, é, coisas, mas por que não tem nada pra você aqui? Aí eu digo, ah, não me importa, você é um salvador. Tá, aí diz o seguinte, olha, que ele precisa de 10 bandas de madeira, aí eu vou dar pra eles 10. Tá, tenho. É, meu filho. Tá aí, ó. Daí ele vai precisar de alguém pra ajudá-lo. Olha, alguém com força bruta, física, pra ajudar a quebrar. Acho que as rochas, sei lá. Olha, um goro não seria legal. Você pode... Ele pede pra eu ir atrás de um goro que queira ajudar na construção, que seja contratado pela empresa Bolson e tudo mais. E aí o Goro, lógico, tá aqui na cidade dos Gorons. Ele tá, no, ele tá, não, ele tá nessa estrada aqui, em algum lugar por aqui, ó. Eu acho que é nas minas, South Mines, eu acho. 
Tem a North Mines, que é onde eu encontro o Yunubu preso. E a South é onde eu encontro esse Goron que vai aceitar trabalhar para o Bolson, que é aquele cara que vendeu a casa. Tanto o, 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 o Hudson, que é esse cara aí que está construindo, é empregado do Bolson, que é aquele cara lá de calça rosa. É... Eita, vou pegar uma roupa de calor. Será que é suficiente? É. Eu nem quero. <risos> Ó, aqui pega aquela estrada bem ali, ó. É só seguir a estrada. Eu lembro que ele tá na estrada. Aqui, ó. Nessa estrada aqui. <risos> E a vila é até bonita, a vila que eles constrói tem uma música também muito legal que fica tocando lá, igual a Ateno, Ateno Village, que é um dos lugares mais pacíficos que tem no jogo também. Bora. Tem pedaço de guardião até aqui, olha, os gonos devem ter enterrado eles, ó. Tem um shine, é, tem um shine aqui em algum lugar. Eu sei que é na parte de baixo, assim, logo no finalzinho, que tem guardiões. Olha, tá aqui, ó. É a mina do sul, ó. Isso aqui é bom pra você colher minério, ó. Esse é um minério bem simples, mas deixa eu ver aqui o que eu falo aqui. Tem certeza? Pellison? Ei, tem alguma coisa no meu rosto? E você é? Eu? Eu sou Pellison. Meu nome termina com som. <risos> Sim, você é forte? Eu acho que eu sou forte. Mas meu pai, Grayson, é mais forte ainda. Então tem que procurar o pai dele. Ah, lembrei! Tem que terminar com som. O nome do, do, dos caras lá. Pra, pra morar na vila. É isso, ele quer que... Eu, eu não li, né? Então, deixa eu ver se esse cara não dore ou não. Tá. Ó, oh, Grayson, tem que terminar com som. Tem isso, o cara coloca isso como uma restrição. Eu lembro, ó. Oh, que coisa. É hora de trabalhar agora. Se você quiser conversar, volte à noite. Eu estou mais relaxado. Ah, tá aí, ó. Ele saiu. Tinha que sair. Tinha que esperar dar nove horas. Deixa eu ver se ele fala aqui. Deixa eu sentar primeiro, ele falou. Bacana que tem uns gorons que são amarelos. Tem uns gorons que são mais escuros. No Acarina do Tempo, eles eram todos iguais. Ó, vai se sentar no fogo. Pronto, aí tá, você é Grayson e não gosta de ficar me repetindo, lembre-se do meu nome, tá bom? Eu sou um escavador aqui, como você pode ver, eu cavo, cavo, cavo dia e noite. Pra ser honesto, eu estou cansado disso, eu queria... Maybe I'm not, man. Talvez eu não esteja destinado a fazer isso o resto da minha vida. Eu queria alguma coisa que eu pudesse usar a minha força e tal, aí eu digo, tem, tem uma coisa assim, o quê? Tem? Onde? Por favor, me diga. Aí eu falo, Terror Town, que é a cidade que o cara tá construindo. Nunca ouvi dela. Qual é, qual é o, qual o lance desse lugar aí? Aí eu explico lá pra ele, lá em Akala, Terror Town. Então tá dizendo que precisa dele. Akala não é tão longe daqui. Tá, eu vou lá. Pronto, aí ele vai pra lá. <risos> Obrigado por me avisar, amigo. A gente, meu, eu e meu filho vamos pra lá, ó. Pedersão, vamos partir. É bom que esses contratos de trabalho aí são muito fáceis de rescindir. <risos> o cara simplesmente... Eu não quero mais trabalhar. Eu quero trabalhar pra vocês aí. Tchau, bora. <risos> tá, vamos lá. 
Olha que... Ele tá procurando alguma coisa ali. Quando tem essa exclamação aí, alguma side quest, ó. Ah. Ah, ele quer pegar os lizards, os calangos que tem aqui. Que é 10. Eu não tenho 10. Oh. Ah, então tem um monte de side quest aí boa pra fazer. Aí vamos voltar lá pra... A cala. Não, não é a vida inteira. Até... O tempo que a gente passou jogando, já dá pra gente ter pego tudo. Eu tenho fácil aqui, mais de 600 horas desse jogo. Só não tá aqui nesse meu save, porque quando eu troquei de Switch, zeraram as minhas horas. Mas eu bati um print na época, antes de, de, de apagar. Não sabia, não. Não duvido nada. Olha, já tem mais casas lá, ó. Vê que o Hudson tá trabalhando muito. Dia e noite, como ele disse bem. Lá em cima tem um shine, ó, que eu já peguei. Parece uma caixa de fácil montagem. Cadê o Goro? Já tá aqui. Ah, tá ali o Goro, ó. Trabalhando. Vou começar com ele aqui. Ah, você mandou um, um, um Goro aqui. Perfeito. Ele é força bruta. Tá, beleza. O Pellison tá vendendo ouro. É minério, né? Encontrado por aí. Você deveria dizer olá. Ah, o próximo é... Tá, ele quer que eu traga 20... É, bandos de madeira. Por isso que eu peguei antes, ó. Porque você vai usar muitos bandos de madeira. É. Aí, ó. Agora, ele quer alguém que possa costurar na vila. Como a gente tá falando de costura, talvez tenha alguém lá em Gerudo que queira fazer isso. Boa sorte, você vai precisar. <risos> tá, claro. Aí apareceu lá. É uma política de quem trabalha nas empresas do Bolson que o nome termine com som. Por isso, o Hudson, Bolson, o nome do outro cara que eu esqueci, o Grayson, que é esse cara gordo aí. Então, tem que ir lá em Gerudo procurar alguém que o nome termine com som. <risos> Aqui, ó. Vamos já ver. Lá em Gerudo eu sei onde tá, meu Deus. Alison termina com som e é nome de mulher. Alison. 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 Vê que a vila tá aumentando. Não só em termos de construção, mas também em termos de moradores, né? Eles quem? Pois é, né? Oi? O que você falou? Ah, vai lá no Oasis que a, que a mulher tá. Tchau, Marcos, que te amarre, Sirigo. Tá que tem um monte de caralho, se for. Até que ele é o Shiner? Aquilo ali? Revali's Gale is now ready. É, mas eu vi um negócio amarelo bem bonito, viste? Parecia um chão. Pô, depois eu venho aí, depois eu venho aí. Eu não lembro de chão aí. Olha lá em cima ali, ó. Ai, a vala boa. Vou tirar essa calça que ela tá... Me apertando. Eu preciso de uma calça melhor, gente. Olha, tem um albido bem aqui. É só que eu já Não, ah, tá ali. Essa mulher aqui, ó. Ah, eu tenho uma fada que é a mais. o nome da mulher, ó. Tá dormindo. Vou dormir aqui até amanhã de manhã. Morning, tá. Rondson, o nome dela. <risos> Hum. 
Pronto, aí eu vou contar pra ela que estão contratando. Quem é você? A Rondson pergunta. Você é um homem, não é? Sim, por quê? Ah, aposto que a mamãe gostaria... A mamãe tem problemas com um vu. Vu é o masculino, né, que ele chama. Tá, ele tá procurando o amor da vida dela. Ele tá dizendo que essa busca é exaustiva. Eu não sei o que eu estou dizendo. Tá, não é da conta de um Hillian. A mãe dela vive perturbando ela, pegando o pé dela para que ela encontre o amor da vida dela. Tá, então aí eu vou e conto e tal. Ela tá tentando arranjar um marido, o amor da vida dela, e tá difícil de encontrar. E eu pergunto se ela não quer trabalhar lá na vila. O quê? Você é tão direto? Deixa eu ouvir os detalhes. Aí ele conta os detalhes para ela. Aí, ah, então a, Tur a cidade de Terry precisa de uma costureira. Tá bom. Ah, tá, é um pouco longe, mas eu vou lá, enfim, ela decide ir pra lá. Obrigado pela informação, eu vou pra casa arrumar minhas coisas, vai ser uma longa jornada daqui pra lá. Tá aí, ó. Detalhe, eu acho que eles se teleportam, porque se eu for pra lá agora, ela já tá lá. <risos> elas usam shine. Ah, elas usam shine, né? E o paraglider. Tá, vamos lá. E de volta pra Terry Town. Ih, já peguei. Pronto. Ai, ai, ai. Eu acho que ainda vai dar tempo de pegar alguns. Também acho. Tu faz um favor pra mim, pega lá. Enche meu copo laranjado de água, por favor. Deixa eu ver o aqui porque eu tenho que estar ligado nas notícias. Hoje é sábado, mas a gente nunca sabe. Olha que legal esse céu. Ali, ó. Ó, a cidade já tá maior. Então, o Hudson trabalha muito rápido. Ele e o Grayson fizeram um trabalho assim. Já tem até árvore, ó. Os caras trouxeram. Ah, não, acho que essas árvores já tinham aí. Não tinha essa casa aqui, ó. Não tinha ainda. Aquelas duas lá da frente já tinha. Primeiro foi essa daqui. Depois vem essa outra aqui. E agora tem essa aí. Cadê a mulher Goro? Olha, o cara já até estabeleceu um shopping aqui, ó. Tá aqui a mulher Goro, olha, vendendo roupa, ó. A Rons Ronson. Então tá aumentando aqui, ó. Agora eu vou falar com ele. Ó, ele tá feliz. Muito obrigado, meu filho. Que eu ajudei ele. E ela consertou os buracos na roupa dele. O nome dela é Ronson, então não tem nenhuma objeção. Tá, então vai lá, dá um alô. Aí ele diz, o próximo é, antes de você chamar mais pessoas pra cá, eu preciso de 30 bundles de madeira. Então vamos lá, vou dar os 30 que eu tenho. Aí nessa cidade vai ter Posso um ficar bom. Que tá, quem é o próximo? Ele é o Rito. Pois é, acho que é o rito agora. Tá, ele quer uma loja aí, ó. Uma loja de conveniência. Ó, ele precisa de um rito que pode voar pra pegar é, suprimentos rápido. Aí, ó, é o rito mesmo. E o nome tem que terminar com som. É política de contratação da empresa. <risos> tá, agora... Não... Não é o cara que fica na vila mesmo. É um cara que fica sentado lá no parapeito lá. Pensar que era aquele Rito branco. Ai, ai. É, cuidado. Cuidado. Quer me morder. Cuidado, cuidado. Tá, o Rito fica lá embaixo. É um dos caras que ficam sentados. Não tem um cara que fica sentado sem fazer nada? Aqui ele, ó. Uou! Eu acho que é um homem, não é? Faz o nome dele. Olá, bom dia. 
É, que bom que a Vamedal já se aquietou, mas eu tenho problemas maiores. Minha mãe diz que... Que eu tenho que... É, eu tenho que... Administrar o um negócio da família um dia. Você pode acreditar? Eu não sei... Eu não quero só ajudar, eu quero abrir minha própria loja e vender o que quer que eu queira. Tá, aí enfim, aí eu já ouviu falar na Tower Town. Pois é, me fale mais, o nome dele é Faison, né? Então só pode ser ele. Ah, estão precisando de uma loja lá, você é perfeito na região de Akala, é longe, mas eu quero ir lá. E tá, beleza, aí eu convenci ele aí, ó. Que coincidência, todas as cidades aí de Lanairu tem uma pessoa que... Ah, Ai, som. um som. Tá aí, ó. É mal novo, então, né? O pessoal chama som. É o mais, sou o mais, sou... Pronto. Agora eu vou me teleportar pra lá. E aí já chegou lá, já até construiu a loja. Pra você ver como que o negócio é rápido aqui, ó. Ou isso, ou quando eu me teletransporto, o... o, o... O passo o tempo e, e o jogo não explica. <risos> tipo assim, pra mim é instantâneo, mas pro universo do jogo passaram-se dois, três dias, sei lá. E aí eu chego na mesma hora, só que quatro dias depois. Sei lá, algo assim. Como não tem? Olha o Game Luigi. Joga muito esse jogo. Meu Witch 3. Ah, vamos lá. Aê! Pronto, olha, a vila já tá grande, ó. Já tá até animado. Tô vendo ali São João, bandeira de festa. O negócio tá bom, olha. Oh, já tem até aquela casa ali é nova, olha. Não tinha. Tô chegando de manhã cedo, olha. Olha, eu tô chegando aqui de manhã cedo. E os caras estão trabalhando aqui a fio, ó. De onde que veio essa senhora aqui? De onde tu vieste já, Monari? Oh, bom dia. Quem você é? Só um, um viajante. Oh, é mesmo? Eu, eu acho que você veio para a cidade de Tarin para comprar um, um, um lar, não foi? Um lar de, de, de fim de ano. É mesmo? Tome cuidado, mas ela não mora aqui. Ah, o meu marido está cuidando desse lugar. Ah, o marido dela, então, é vigia, né? Quem é o marido dela, né? Não, deve ser aquele cara que vende escudo, tá? Deixa eu falar aqui com o Hudson. Ah, você conseguiu encontrar um Rito? Ele nem perdeu tempo e já abriu a loja dele. Tá, como o nome dele é Faison? <risos> Vai servir. Tá, vamos lá. O que é que você quer agora? Ele quer... 50 bandas de madeira. Tenho 50 bandas. Tá aqui, ó. Vou lhe dar tudinho pra você construir tudo que você precisar. Ih, cadê? Caramba, não tenho. Ih, rapaz, tem só 30. Caramba. Eu tava lá do lado. Eu vou voltar pra cá. Eu tinha 120, então eu preciso, na verdade, de 150. Fiz o cálculo errado. Eu acho que eles plantaram a árvore inteira aí. Igor! Assim, de youtuber. Olha, muita gente usa o Switch pra assistir YouTube. Quando eu tô jogando aqui online, vez ou outra aparece alguém ah, jogando. O pessoal que diz que não, que ninguém quer Netflix e tal, que é sim. Não, é pra mim que eu vou, ó. Tem um... como é o nome? Poroque aqui. Oh, uau! Tem... 
É, eu já peguei vários aqui. Vou pra ali porque ali tem uns... Olha, as, as árvores já cresceram de novo. É mágico, esse lugar aqui é mágico, gente. Esse lugar aqui é mágico, ó. As árvores já cresceram de novo. Já tem um pedaço de madeira ali, ó. Tá é, rapidinho, eu vou pegar esses. Esses 20 que faltam, ó. Sério? Tu não sabia? Tu cortava uma árvore por uma? Um por um. 47, falta só 3. Olha aí como foi rapidinho. Caramba, deve ter dado um trabalho pra ti então, né? Será que tem 30, 20 lá? Eu vou levar mais porque o próximo. Não, eu vou levar mais porque eu posso precisar dormir em algum lugar e precisar de madeira. Não é? Não, rapaz, não é. Não tem mais nada pra fazer, não. Só tem essa vez. Essa aqui? Atrás de ali, ó. Hum. 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 Deixa sair uma promoção. Tá bom? Não, o tio Flávio ainda tá, tá jogando ainda. Eu peguei o Mega Man pra você. Eu comprei. Mega Man 11. Você gosta de Mega Man? Não dá pra jogar todos os jogos do mundo. Pai. Hum. Diga. Tá, eu, eu vou ver isso depois, tá? O que isso aqui é um rio, é James, aqui embaixo? Não. Não tem shine aqui, James. Oh! Pronto, agora sim, trouxe, tá aqui, fica à vontade, pode pegar sim, claro que pode. Oi. Ah, o que eu fiz pra pegar madeira, aí do lado tem uma florestona. Hum, tá, e tá dizendo que eles têm um romance, ó, eles se apaixonaram. Aí o Link fala, vocês são, formam um casal bonito, obrigado. De qualquer forma, nós vamos ter uma, uma cerimônia pra celebrar. Mas a gente precisa de um padre para oficializar. Oi, meu filho. Tá, meu filho, mas não dá. Não dá para jogar jogos Star Fox no Wii U. Não tem, não dá. Tem que comprar. Não tá em promoção. Tá muito caro. Peça para mamãe para ligar para ele lá. Acho que é o último agora. O padre é o padre lá. Do... Aí sim é um Zora. Vê que a gente precisou de um de cada raça de seres daqui de Hyrule. Faltou os humanos. Faltou um Hylian, né? Verdade. Não, o Hudson é o Hylian. É, é humano. 
é como se fosse humano. Né? Só que a é tem orelha aí, ó, diferente. Deixa eu lembrar, ele tá perto de uma cachoeira. Essa música também é clássica, né? Hum, hum, hum. Tá ali as cachoeiras, ó. É. Aquele cara ali, ó. Não é, você tá confundindo. Olha o nome dele, Capson. <risos> tá, e você ah, ficou muito feliz. Espera um momento, você é o Link. Ah, tá, o cara que foi... Que... A Lady Mifa se juntou 100 anos atrás numa cruzada e tal. Beleza, aí tá todo mundo feliz, mas a gente precisa ir lá pra vila, porque tem um casamento, precisa de um padre, eu sei que você é um padre. Ele se aposentou e tal, e aí ele pode ir, porque não dá mais. Aí ele vai fazer o um casamento lá, ó. É uma honra de Deus, juntar duas almas. Ah, tá, conta tudinho pra ele, ó. Hum, quanto a locação, a cala. A cala não é longe daqui. O cara se chama Hudson. Hudson, Capson, Flyson. O cara tá preparado já. Nasceu pra ir pra essa vila. E é, é justamente o trabalho que ele quer. Tá, pronto. Agora eu já montei a vila. Esse era o último que faltava. Mas antes de eu ir lá, tem uma coisa pendente aqui. <risos> Como eu já vou montar a vila, é... Eu vou ver, eu vou pegar logo esse shrine que tá por aqui, que me tirou o sono outro dia, ó. Olha, eu procurei aqui dentro e não achei. E aí eu lembrei, ó, se não é dentro, só pode ser na parte de fora. Então, não é no lago. Eu lembro que é perto desse, desse negócio aqui. Eu vou dar uma voltinha rapidinho por aqui. E ver se acho. Eu vou dar uma volta até aqui, olha. Se não, se não tiver, eu vou embora. Mas tem um, um, uma, uma quest aqui. É só falar com alguém lá de cima. Aí, aí eles... A, eles dão as dicas tudinho lá de como é que tá. Né? Acho que não tem nada a ver. Das outras é. vezes eu não falei com ninguém. Eu, eu vim aqui procurei, e, e peguei logo. Eu sabia onde estava. Será que é isso, James? Pode ser. Bom, depois eu venho. Eu vou falar com os caras da Quest para ver se eu resolvo. Ó, é pertinho. Ó, então, o velho já deve estar tá lá. Todo mundo bem. Todo mundo... Saudável, seguro, fundaram uma vila nova e vão populá-la. Já tem o cara do escudo. Bacana que essa vila é bem, é bem diversificada, né? Tem humanos, tem Zoras, tem Gorons, tem Gerudos. Tem Ritos. Olha, já construíram tudo, não tô falando, ó. Ó, aquela última pedra, que é essa casa que fica bem aqui na ponta, olha. É a casa do lendário, o cara que tem todos os chines e roubou as coisas. Tá. Pode falar com ele, olha o que ele tem. Pode falar. Tá aí ainda. Mas aí não é essa casa, é na quadra. Ah, não. Tá, deixa. Ó, tá aqui. Agora vai ter o casamento. Cadê, ó? Já terminou tudo, ó. Olha, olha, a casa atrás de ti, pai. Calma, deixa eu, deixa eu ver logo o negócio do casamento. Tá aqui os dois, ó. Deixa eu falar aqui pra ele. Oi, tudo bem? Ah, você encontrou um Zoro. Muito obrigado. A gente já conversou. Ele disse que ele era um padre, literalmente, antes de se aposentar. E o nome dele é Capson, então tá bom. É impressionante que você consiga encontrar um, um padre, alguém como um padre, que também tem um nome aceitável. <risos> Bom, o que é que tem mais? Qual é o próximo? Tem que convidar pessoas, olha, para poder ter uma cerimônia. Aí eu pergunto, convidados? 
Eu tô falando do chefe, Bolson e o Carson, olha o sobrenome dele lá. <risos> tá, então eu vou lá chamar os amiguinhos, onde eles estão? Lá na casa, ó, na vila. Ah. Qual é a casa que tu disseste? Já dá pra comprar as roupas aqui, ó. Essa aqui? Essa. Essa. Olha, quando você quebrar esse escudo aqui, o Hillian, o escudo Hillian, já não tá aqui ele, olha, só depois que construir tudo, ó. Ele tá bem aqui o cara que constrói, que, que vende o escudo. Então não tem não, deixa ele logo lá pra Ateno, mas é aí. Ateno Village, aqui, ó. E pronto, construir tudo. Construir tudo. É... E aí vai ter a cerimônia. E a vila vai estar pronta. Eu vou pegar mais alguns shines que eu lembro que ficaram faltando. E vou me preparar para a missão final, que é enfrentar o Ganon. A calamidade Ganon. Hoje é sábado, eu tô gravando esse vídeo sábado, é, eu vou postar hoje mesmo o vídeo e no domingo, vou gravar hoje mesmo também o vídeo final para que domingo de manhã esteja terminada os vídeos todos de gameplay de Zelda Breath of the Wild no Master Mode. Aí ó, aí tá dizendo, o que você vai se casar? Ele quer que eu vá para o casamento? Bom, que bom e tal, bom para ele, tá bom. Então a gente tem que ir para lá. Aí eu digo, por favor, né? Tá, vai ser legal. Parece que tá chovendo. <risos> Pronto. Carson, vamos! Bye. A cara dele. <risos> ah, que bom, a gente não tem mais que esperar. Vai, todo mundo. E vou lá. A cidade... Terry, 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 não está pronta. É, é, mas você está procurando lógica num jogo, né? O que acontece se tu pegar o negócio secreto, aquele que tu deixa no circo? Dá, dá pra tu viajar a hora que tu quiser em Tower Tower Town. Será que todo mundo, todo mundo usa ele? Falar nisso, eu tenho que pegar isso, né? O teleporte fica lá no mês. Um labirinto. Falando em mês, tu não pegou de zebra. Pois é, mas eu tenho que resolver isso aqui primeiro, ó. Uhum, uhum. Coroque ali. Aê! Vila feliz, todo mundo feliz. Olha o charme dele, ó. Pronto, agora eu vou falar pra ele. Tá, ó, tá bonita a vila, olha. A música bem legal. Deixa eu falar aqui, pessoal. Falta aí dizer que os caras não chegaram ainda, ó. Uh! <risos> é, você conseguiu chamar o, 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 o chefe, tá? Tá todo mundo esperando, vamos começar. Tá bom. Entendido. Vamos, vamos nos aglomerar. Que palavra bonita, aglomerar. <risos> ah, caramba. Pronto, os caras vão casar, todo mundo vai ficar feliz, aí ó. <coughs> Beleza, por favor, todo mundo, nós vamos começar. Estamos aqui hoje para juntar Hudson e Hudson em um matrimônio. Hudson, uh, diante dos olhos da deusa Hilha, você toma ela por sua esposa. No, na, na alegria e na tristeza, sim, excelente. Rondson, mesma coisa. Você aceita, marido e tal. Ah, e olha essa outra cláusula aí. Você, num dos seus votos, você promete que vai colocar o, seu, o nome do filho de acordo com as regras da vila, terminando em som. <risos> Espere um momento. 
Ah, tô dizendo que esses votos não são tradicionais. Por que, que você diz isso? E são tradicionais, sim. Eu não acho que significa tradicional nesse sentido da palavra. Tá, e todo mundo tem o um nome com som, né? Aí todo mundo concorda. É isso, eu, eu aceito esse voto e tal. Pense nas futuras gerações. <risos> ah, tá bom. Aceito. Ah, excelente. Ah, o nome dele é Capson. Todo mundo aí termina com som, né? Eita! Casaram! Hello! E vão viver felizes para sempre. Ou até que a morte os separe. Pronto. Ah, tem que falar com ele? Tem. Cadê ele? Hum, ele tá em lua de mel, rapaz. Vamos falar com ele agora. Ah, tá ali ele, ó. Tá ficando de noite. Uhum, uhum. Ei! É você. Obrigado por ter vindo até a cerimônia. Você está chorando? Eu pergunto. O quê? Não, tem alguma coisa nos meus olhos. E agora a cidade Town parece uma cidade real. De verdade. Muito por causa de você. Muito obrigado, você trabalhou duro. Isto é pra você. Opa! Grana, grana, grana! Aquele cara do escudo que vai gostar disso. Ó, cumprindo a cidade aqui, ó. Tem até uma estátua de Hilly aqui, dá pra eu... Deixa eu ver se eu tenho... Opa, tenho mais um coração. Não tem tudo aqui, a cidade tem coisa, tem equipamento, tem coração. Vende flecha aqui? Mais um coração. Sério? Eu acho que o cara assaltou o Shine, Bom, eu vou, mostrar pra, eu vou mostrar pra vocês onde tá o cara que vende o escudo. Eu acho que é aqui, ó. Não, não é aqui. Oh. Ih, rapaz, não tem não, cara. Pô, ele fica numa dessas casas aqui. Eu acho que ele aparece ele só de noite. Não, ele aparece Bom. É, ainda tenho tempo de gameplay. Mas antes eu preciso achar o cara que vende o escudo. Ah, aqui, olha, vende equipamento aqui, é muito útil. Hum, é o lugar que mais tem coisa aqui pra comprar. Não, a flecha de gelo. Ih, caramba, só uma não. A flecha de, de bomba, a flecha de bomba é a mais cara que tem. Flecha normal, preciso delas também. Tu sabia que a flecha de bomba é a mais cara que tem? Lá no Gerudo Desert é muito cara. Eu acho que vai ser mais barato. Mais barato, vamos torcer que sim. É mais barato. Só que eu não tenho grana. Será que eu consigo vender alguma coisa para ele? Baixa aí, meu filho. Consigo vender alguma coisa? Uau. Posso vender. Tenho três diamantes que o cara me deu. Então isso dá uma Eu grana boa. Mas eu já tô de dia. Agora. Acordar no outro dia, é? Ficar o dia todo aí, até no outro dia, depois do almoço. É uma casa que tem uma porta... É aquela ali, ó. Essa? Não. Essa.
Es. Ah, está muy caro. A esse cara aqui que vende, ó. Então você que não tem um escudo Hillian, ou quando quebrar o um escudo Hillian, é esse cara aqui que você vai procurar para comprar o outro, ó. Ah. É, ele não entrou no castelo. Vai ver, ele conheceu alguém que construía. Aí eu digo assim, ah, deixa eu ver o que você tem aí. Aí vamos ver. Tem ralo, tem armadura rala, tem tudo aqui, ó. Ah, olha só, ele tem as roupas, né? Olha só. Olha aqui, olha, a roupa de subir. Agora veja, elas são caras. Mas tem como pegar elas dentro de shines que estão espalhados por Raio. Então se você não quiser ter o trabalho de procurar, você pode comprá-las bem aqui, ó. Tem todos os sets de roupas principais, eu acho, ó. Eu acho que esse cara, ele entrou no shines escondido. Ou só as roupas e trouxe pra ele. E cadê o escudo, James? Ah, o escudo. Porque tu já tem o escudo. Ah, porque eu já tenho, né? Beleza. Mas se você não tiver, aparece aqui. É esse cara que tá. Tá, agora vamos pegar mais alguns shines. Ainda tem um tempinho antes de ligar. É... Eu vou começar pelo shine em Hebra. Tem um shine bem aqui que eu não peguei. Ah, tá aqui, ó. O Maze. Ó, eu vou pegar o cavalo aqui. Tem um ingênuo. Pra poder ir lá. Pega mais água pra mim, por favor. Por favor. Vamos lá. Penúltimo vídeo. Tô feliz que eu concluí uma série tão longa e tão uh, gigantesca. Dá trabalho fazer vídeo gameplay. Muito trabalho. Você tem que todo dia tirar uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta do seu tempo pra jogar. E quando eu queria jogar outras coisas, porque eu já zerei isso aqui, né? Eu tô jogando agora Bioshock, eu quero até de repente fazer um vídeo de gameplay de Bioshock. Jogaço também. Muito obrigado, meu filho. E... caramba, calça. Eu vou deixar a roupa porque eu vou enfrentar o Lino. Vou pegar o cavalo ali rápido, lógico. Uhum. Ai, tá vindo, tá congelante. Eu sei que tem um outro Shine aqui que tem um rio. Viu, James? Tem um Shine aqui que fica embaixo de um rio, lembra? Tem um rio assim que tu tem que. que congela a gente. Tu sabe onde tá? Ai. Tá, vamos lá. Aqui é o seguinte. É pra cá. É pra aí. Não, calma. Deixa eu logo pegar isso aqui, ó. Tem um monte de... Tem vários liners aqui. Vários. Eu nem vou enfrentar o Lino, sabe? Porque eu não preciso. É, primeiro eu vou pegar o Shine ali. Primeiro eu vou pegar um Shine que tem bem ali. Tem um Shine bem aqui que eu lembro que eu não achei da outra vez que eu joguei, da primeira vez que eu passei aqui dentro do gameplay. É, meu filho. Então tem vários Shines que eu deixei pra lá. Pra buscar depois. Essa região de Ebra aqui é a mais difícil, porque você tem pouca visibilidade. E quando eu passei aqui, olha o Philip jogando Animal Crossing. Um abraço pra você, Philip. Ó, tá ali o Shine, ó. Dá pra ver lá, ó. Só que ele tá dentro de um labirinto. Tem um Lino bem aqui. Não sei se eu vou enfrentar ele, se vale a pena. Eu vou ter que encará-lo, não tem jeito. 
ele é um, ele é um poderoso, olha. Então, ele é um, um Lionel forte. Não preciso, mas... Quando eu podia quebrar o escudo, eu não gosto de encarar esses lines aí, ó. E mesmo ficar quebrando o escudo com os guardiões. Só que como agora eu construí a vila lá, e aí eu posso pegar o escudo com o cara... Esse aqui é o mais forte que tem, eu acho, é o de 5 mil. Quanto mais poderoso você tiver, mais fácil vai ser derrotá-lo. Se você tiver fraquinho no começo do jogo, é mais difícil. É Agora não, eu tô com arco, eu tô com tudo aqui, ó. É bom que eles dão muita coisa. E essas armas deles aqui... São muito poderosas, muito. Normalmente as armas que você encontra com Lion são poderosas. E pronto, é só esperar chegar no... seguinte, ó, todo shine de maze, que chama de labirinto, ele é muito difícil e muito fácil. Vai depender muito, ó, vai depender muito da sua paciência para procurar a, a entrada, porque geralmente o shine tá escondido. Ó. E aí, todos têm um jeito fácil de passar, que é indo lá por cima. E logicamente, se você tiver o poder da Vamedo, é bem mais fácil para você chegar lá em cima. O poder da Vamedo ou muita estamina. E aí, ó, o segredo é você procurar olhando assim daqui de cima para baixo, olha. Geralmente a resolução para os shines, para esses shines aqui de cima é você Tentando achar uma saída daqui de cima, lá embaixo, ó. Ah, não pensei que tava chovendo. Ah, 
Aí, ó. Deixa eu olhar aqui. Você tem que... Dá pra olhar aqui por cima. E... Aqui por cima... Geralmente é próximo do meio, próximo do centro. Ah, dá pra você procurar manualmente, só que pode demorar um bocado pra você achar. É descer aí e sair andando pelo... Pelo labirinto, dá pra fazer isso. Razoável assim, esse aqui é sendo uma doida, viu? Hum, desci no lugar errado. É bom que esse mês aqui, ele tem vários itens legais, ó. Em cada região. E é na doida mesmo, eu vou na doida. Ou lá por cima, às vezes, dá pra ver a entrada, assim, bem disfarçada, mas dá pra ver. Só que eu não vi dessa vez, eu não sei qual foi o problema. Hum. Mas é um labirinto meio chatinho, viu? Bem, eu tô olhando pro mapa pra saber quais regiões que eu já fui. E de vez em quando tem que dar uma olhada assim pra cima pra ver se não deu uma entrada. Fechada essa entrada aí, ó. Tava medo pra ir lá pra trás disso aqui, ó. Pode ser que seja por trás, ó. Isso não é bom. Olha, tem uma escada bem aqui, ó. E acho que eu achei, ó. É, achei. <risos> Sem querer, mas achei. É na doida mesmo, eu vim, eu vim na doida. Tem alguns que são muito complicados, que você passa muito tempo procurando, mas é a coisa, você mapeia o, 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 o labirinto. Você vai na parte sul, na parte leste, le... vai indo até você achar, não tem jeito. Às vezes você demora procurando, às vezes não, como foi agora, foi sorte, eu achei bem rapidinho. <risos> tá. Eu acho que vai ser uma das roupas do Bárbaro, porque cada... ó Cada labirinto eu peguei essa, um, uma, um pedaço dessa roupa aí. Então é isso. Jogo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu realmente tem que tirar o chapéu para esse jogo. Tem que tirar o chapéu. É, a Nintendo conseguiu casar perfeitamente a proposta de gameplay a, com exploração, com a liberdade que o jogo te dá. A liberdade que tem um preço. Cavalo aqui, ó. 
Deixa eu ver aqui. Tem mais shines aqui que eu deixei pra trás. Ah. Essa região de Ebra tem muitos shines aí. Esse cavalo é no automático. Ele vai no automático. Caramba, de novo. Ah, não. Pensei que era o um Lion. Esse cara não tava aí, não. Ah, isso aqui é aqueles esqueletos, né? Tchau. Ih, caramba. Congelaram o cavalo, mano. Tá revoltado, aí quando você não dá comida pra ele Não aumenta a ligação entre o dono E o Link Ele fica revoltado Tá, aqui em Ebra tem muitos Shines aqui, muito, muito Shines nessa região aqui Tem um aqui, tá aqui a estrela, olha, que eu coloquei eu não, não consegui pegar, mas tá por aqui, por essa região aqui, eu tenho certeza. E eu vou me teleportar pra lá pra não demorar muito. Já tem mais de uma hora e meia de gameplay. E aí eu vou tentar pegar ele o mais rápido possível. Ah... E tá bom, tá bom de Shine. Eu vou pegar mais um coração, na verdade. Eu vou pegar mais dois Shines. Já tem dois ali, pega mais dois, completa um coração. E aí o resto eu pego offline depois, quando eu tiver com um pouco mais de paciência. Mas tem muitos shines aqui na Montanha Ebra. Muitos shines. Ó, bem aqui eu marquei, ó. Tô no caminho certo. Agora, é uma região legal de explorar. A primeira vez que eu passei aqui, que eu vim pra essa região aqui, eu andei muito por aqui, muito. É legal tu ver essas coisas aqui, por exemplo. É... Congelada ali, ó. Aí você vai lá e descongela. Fala em descongelar, eu entendo, né? Essa aqui, ó. Da mesma forma que... Você andar com uma espada de gelo ajuda com o calor lá do deserto. Você andar com uma espada de fogo aqui ajuda com o frio. Caramba, vai acabar aqui a estamina. Tem para chegar nessa parte para eu correr, ó. Tem um coroque bem ali, mas eu acho que eu já peguei esse coroque. Quase certeza que eu já peguei. Não, não peguei não. Bem facinho. Vocês já estão doendo. Sentado. É... é por aqui, por essa região aqui, que eu não peguei o shrine. Aqui do lado. Ó. Oh. James! Vou perguntar pro James se ele salva. Tu tens ideia de onde tá esse shine bem aqui, ó? Ah, achei! Não, eu não tava achando, eu tava aí em cima. E eu não tava conseguindo ver porque eu tava olhando de cima da superfície. Olha só como esse shine tá escondido. Caraca! <risos>
Bom, depois desse eu pego mais um e eu encerro o vídeo de gameplay por hoje. Já tem, eu acho que uma hora e meia de jogo, uma hora e vinte e cinco por aí. Opa, esses são legais, que eu não vou demorar muito. Ah, esse é um Major Test of Strength. Não, Major vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá, a gente está preparado para o combate. <coughs> Ah, deixa eu ver aqui. Opa, vem, vem cá. Vem cá. Tô com a arma errada, olha. Não sei o que eu vou fazer, vou usar essa daqui, olha. Não dá pra usar a merda aqui, ainda. Toma, 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 toma. Eu não posso usar o poder aqui da Mifa. E eu conto. Faltou o poder da Mifa, diz. Não pode usar dentro de Shrines o poder. Eu digo, ah, se ele me bater, eu vou morrer. E aí eu vou. Eu vou. A Mifa vai me curar, né? Olha aí, já me ferrar, ó. Essas. Ih, cara, eu vou ter que jogar fora umas espadas aqui. Deixa eu ver. É, essas lanças são muito boas, cara. Ih, olha aqui, pra que que eu quero isso? Esse aqui também não serve. Essa espada aqui é boa, mas... Eu preciso ir lá na floresta dos Korok, sabe? Pra pegar mais espaço pra arma, porque... E eu preciso usar as armas, senão eu fico acumulando, usando só a Master Sword, chega uma hora que não tem mais espaço. Não tem mais espaço para colocar arma, é, eventualmente é isso que acontece. Daí a grande rotatividade que o jogo propõe, né? De, de, o fato de você quebrar arma é justamente para isso. Para que você consiga acumular, para que você consiga experimentar várias armas e fique usando só uma arma o jogo inteiro. Né? Ah, vamos lá. Ai, 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 ai. Pronto, mais um para completar os quatro. Tem aquele do Zora lá que tá me incomodando. Do, do tridente que fica enterrado, que fica dentro do, do mar lá. Mas eu vou deixar para lá. Depois eu faço vídeos aleatórios. É, deixa eu ver o que mais aqui eu tenho. Ai, ai, cara. Torre Ebra. É... Tem um shrine por aqui, por essa região, que eu esqueci de pegar também. Aliás, deixa eu desmarcar logo esse daqui. Eu já consegui pegar. E eu não peguei também. Eu passei por lá, começou a brilhar, mas como eu não achei na, na época que eu tava vasculhando essa região, eu acabei deixando para lá. Essa região de Ebra tem vários shrines que eu lembro. Mas não sei exatamente. Tem um que fica uma várias pedras congeladas e você tem que descongelar todas as pedras para poder achar o shrine. Eu não achei também, eu não sei exatamente onde está. É, deixa eu ver aqui para trás. Rivali's Gale is now ready. Para cá. Mais ou menos por aqui nessa região aqui, ó. Onde tá cavado aí. Ó. Eu passei por aqui a primeira vez que eu joguei. Mas como eu tava procurando alguma coisa que eu não lembro o que era. Alguma coisa que eu marquei no mapa. Eu acabei ignorando. Ele fica por aqui, ó. Ah, lembrei. Esse shine é bem legal. 
bem legal mesmo. Tem uma pedra ali embaixo. E aí você tem que jogar uma bola de neve para descer por aqui. E essa bola de neve vai se acabar ali na, na, naquela pedra ali, ó. Que é uma porta ali, ó. <risos> tá aqui, esse é legal. Eu só não lembro qual é. Tem um monte aqui, então dá pra testar. Um por um. Então vamos lá. Ah, eu vou começar pelo primeiro da esquerda pra direita, porque é o primeiro, né? Ó, vai crescendo, daí ela vai descendo. Olha ali, ó. Vai, 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 vai. Uh, não, não é. Olha, um jeito de ver, rapidinho, prático, é esse aqui, ó. Tá aqui o caminho que a pedra tem que ir, ó. Que é a pedra de gelo, a bola de neve. Então ela tem que descer por aqui. Ah, sobe bem aqui. Aí, ó. Aqui impede dela desviar. Uhum, uhum. Eu acho que é bem aqui, ó. Ela desce aqui, bate ali e pega esse caminho aí, ó. Bora ver se vai. É um do gelo que eu sei que tá faltando. Que eu não sei cadê. Um do gelo não, onde tem um rio de gelo que você passa por baixo do rio. Eu não lembro onde tá, não achei. Acho que é aqui. E o outro que tá faltando é esse que tem rochas congeladas. Olha, bate lá, sobe, ó. Vai certinho, acho que agora vai. Ó. Vai, 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 vai. Vai, filho, vai, vai. Aí, ó. E a bola vai crescendo, ó. Vai, eita, aí. E o outro que eu não lembro, que eu sei que tem, é esse que tem umas pedras de gelo congeladas bem na frente. Tem umas pedras de gelo. Então dá pra ver as pedras de gelo gigantescas na frente. Você precisa usar alguma coisa pra descongelá-las. Que eu também não achei. Mas eu sei que tá aqui. Oi. Tudo bem? Que bom. Mas eu sei que tá aqui em algum lugar. Eita, o que foi isso? É, parece fácil. <risos> tá, foi um aqui. E agora? Agora, hum, já sei. Toma. Veja que se não tiver flecha, não dá pra fazer muita coisa. Então, alguns shines, eles meio que obrigam você a ter alguns equipamentos. É... Geralmente é bom ter sempre flecha à sua disposição. Manei. É o que os shines meio que obrigam você a usar. Por isso que eu digo, sempre tem que... Ih, caramba. Tem que atirar as duas, quebrar as duas ao mesmo tempo. Já sei. Ó, segura, aí dá uma flechada aqui, a outra ali e desce. Pronto. <risos> e voilà! Bem facinho, bem legal essa. Bem legal mesmo, gostei. Pronto. Vou lá em Akala, preparar o equipamento anti-guardião. Tem muitos guardiões na entrada do castelo e vou me preparar para o combate final. Eu vou precisar de bastante grana para fazer os equipamentos lá, mas eu tenho como conseguir essa grana. Basta vender algumas coisas que eu tenho aqui acumuladas. Oi, meu filho. Ah, deixa eu ver aqui. É um shrine de combate. Tem um, acho que bem aqui no pico tem um shrine, eu lembro. Agora eu não faço ideia de onde está esse shrine. Olha, tem um coroque lá. 
marcado. Aliás, eu marquei. É, é lá e esse Tundra, que é Tundra, também tem um Shine a por aqui em algum lugar que eu lembro. Mas... É... Tá difícil. Eu vou, vou ver se eu acho esse aqui. Se bem que eu não, não preciso mais, não. Eu vou, eu vou voltar pra Kala. Vou me teleportar pra lá. <coughs> e vou me preparar já pra, pro combate final. Eu vou só dar um jeito de buscar meu cavalo de volta. Que eu não gosto de deixar meu cavalo por aí. E esses outros shines daqui de Ebra. Os shines que ficaram faltando. Eu volto pra buscar depois offline pra completar os 120. Ah, tá bom. Eu peguei 96. É um número aceitável. Oi, meu filho. Olha o Patrick jogando Animal Crossing New Horizons. Queria um abraço saber. pra você, Patrick. Oi, meu filho. Queria saber o quê? Shine não. Shine. Pronto. Tá, eu quero o cavalo de volta. O meu cavalo tá lá. Vai lá e se teleporta. Tem um shine, um shine que fica dentro da, de, um, de uma ruína antiga que tem um monte de guardião lá dentro. Vários guardiões. Que é muito legal também, é muito legal esse shine. É, meu filho, tem um shine na floresta escura também. Que dá um bocado de trabalho para pegar, mas eu vou pegar depois. Ah, depois eu faço alguns vídeos complementares. Não, meu filho, eu não vou, eu vou. Eu preciso zerar o jogo. Tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa para fazer. Eu vou zerar porque já tem 25 vídeos dessa série e são vídeos demais. Mas o jogo não acabou não, ainda tem muita coisa que dá para fazer no jogo. Fazer flash anti-guardião, que é o que eu vou precisar aqui, ó. Sai de três. É, meu filho. De cinco, na verdade. Ah. São muito úteis, muito úteis. Essas flechas aqui. E vai acabar o dinheiro, eu não vou comprar tudo, não vai dar pra comprar tudo. Uhum, uhum, uhum. Vai acabar os equipamentos também, olha. Se eu de 5 Ancient Shaft, eu, eu só tenho 9. Que dá, mais esse aqui. É, meu filho. Tem outras coisas também aqui que são legais que eu posso fazer aqui, ó. Que são os equipamentos anti-guardião, que são bem... E tem uma roupa também anti-guardião, só que elas são muito caras. Realmente eu não tenho interesse nenhum em adquiri-los. O que importa pra mim aqui são as flechas, de fato. Quarenta. Bom, amiguinhos, é isso. Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui. É, meu filho. Eu vou, no próximo vídeo, encarar o Genon e fechar essa série aqui de Zelda Breath of the Wild com 96 shines, tá? Deixa eu ir lá pra vila, lá em Akala, <coughs> pra vila nova. Akala, é em Akala, aqui mesmo. Eu vou pegar mais um coração lá. E vou zerar. Já dá pra zerar, tranquilo. E offline eu pego os shrines gestantes aí pra... Pra que o jogo fique o máximo completo possível. Jogo muito bom. Julie Wii U. Julie Wii U. <risos> jogo muito bom. Me traz muita alegria jogar esse jogo. É sempre muito divertido jogar, explorar. Procurar as coisas, equipar. É muito legal. Quem gosta de mergulhar na história. Ih, caramba, acho que eu tô no lugar errado.
Tá errado. Oi, meu filho. Ó, tem mais. Tem, tem... Quem gosta de se aprofundar na história, olha ali, ó. Sempre tem alguma coisa pra reportar, alguma coisa pra. Oi, meu filho. Não sei. Confira Confe... aí. Sempre tem alguma coisa nova pra você pegar. Um ponte. Uma história. Não precisa ficar parado porque os corações não se mexem. E olha, eu podia me ter... Tá, desculpa. Eu poderia ter me teletransportado pra lá, mas eu queria dar esse passeio aqui de, de cavalo. Por acala. Essa região aqui é muito bonita. Olha, muito... olha um Hinox ali, ó. Só que esses Hinox aparecem só de noite, se eu não me engano, ou só quando a lua tá cheia, uma coisa assim. São os Hinox de esqueleto. Aqui eu vou pegar a esquerda. E também porque eu queria ir de cavalo lá na vila nova que eu ajudei a construir, né? 3, 6, 9, 12, 15... Eu acho que tem 20 corações aí. Aqui. Tem um, um, uma floresta escura. Que quando eu tava procurando a Korok Forest, eu entrei sem querer. Também tem um Shine lá. Escondido. Enfim, tudo isso eu vou fazer offline. Depois eu posto lá pelo Twitter, no Discord. Ah, uma foto com tudo, com tudo aberto. A única coisa que eu não pego... Porque é muita coisa pra você jogar 100%. Ah, tem um coral aqui bem aqui, ó. A única coisa que eu não pego pra não jogar sem. Pra não dizer que eu zerei o jogo 100%. São os coroques, porque tem muitos coroques. Muito coroque mesmo. São 999. Não, é, ela tá fugindo, mas é um coroque que tem. <risos> Descendo assim, ó. Tá lá. <risos> tá cheia. Mais um coroque, 21. Pois é, né, meu filho? Aqui, ó. Ah, tá bem movimentado aqui, ó. Eles sabem voar sem, eles têm uma, uma folha. Tá, então, amigos, é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Não esquece de dar like, de curtir o vídeo, de compartilhar com os amiguinhos que estão tendo dificuldade no jogo. Eu quero algumas dicas para jogar esse que é um dos melhores jogos da história dos videogames. Eu vou salvar aqui e a gente se encontra no último vídeo. Aqui, ó. A gente se encontra no último vídeo de gameplay que vai ser feito para essa série. Até a próxima aí. Tchau.